హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీళ్ళ మనం హెచ్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దామండి ఈ హెచ్ పారామీటర్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ అంటాం అంటే హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ అన్న హెచ్ పారామీటర్స్ అన్న మనకి ఒకటి అంటే ఇది మనకి హైబ్రిడ్ నెట్వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనం హెచ్ పారామీటర్స్ ఉపయోగించుకుంటాం ఈ హెచ్ పారామీటర్స్లో మనకి ఏంటంటే మనకి ఇందులో వోల్టేజ్ వి వన్ అలాగే కరెంట్ ఐ టూ అంటే ఇన్పుట్ పోర్ట్లో ఉన్నటువంటి వోల్టేజు అవుట్పుట్ పోర్ట్లో ఉన్న కరెంట్ అనేవి ఎలాగ ఉంటాయండి మనకి డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అయితే ఇన్పుట్లో ఉన్నటువంటి కరెంట్ ఐ వన్ అలాగే అవుట్పుట్లో ఉన్నటువంటి వోల్టేజ్ వి టూ అనేది మనకి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అయితే చూడండి ఇక మనకి వి వన్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు సమ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ టు ఐ వన్ వి టూ ఇకైతే మనం డిస్కస్ చేసే హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ కాబట్టి మన ఇక్కడ హెచ్ అనే మనం లెట్ను ఉపయోగించుకొని హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ వన్ హెచ్ టూ టూ అని చెప్పి మనకి ఫోర్ వేరియబుల్స్ తీసుకొస్తాం దీన్ని మనం మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ రాసామనుకోండి ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఈక్వేషన్స్ని మనం ఈక్వేషన్ ఫామ్ రాస్తాయి మనకి వి వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ హెచ్ వన్ టూ వి టూ నెక్స్ట్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ టూ వి టూ అవుతుంది అంటే ఇక మనకు కావాల్సింది ఏంటండి హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ వన్ హెచ్ టూ టూ కావాలి అయితే మన ఇక్కడ హెచ్ వన్ వన్ రావాలంటే ఈ టైం మొత్తం జీరో అయిపోవాలి కాబట్టి ఇక్కడ వోల్టేజ్ని జీరో చేయాలి ఒకవేళ హెచ్ వన్ టూ కావాలంటే మనకి ఇక్కడ హెచ్ వన్ వన్ జీరో అవ్వాలంటే కరెంట్ జీరో చేయాలి మనకి తెలిసిన రిలేషన్ ఒకటే వోల్టేజ్ జీరో అవ్వాలన్నా కరెంట్ జీరో అవ్వాలన్నా సరే మనకి ఇన్ కేజ్ వోల్టేజ్ జీరో అవ్వాలంటే సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్ని సాఫ్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తాం అదే కానీ కరెంట్ జీరో అవ్వాలంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ చేస్తాం ఓకేనా దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనం మనకి హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ వన్ హెచ్ టూ టూ కనుక్కుందాం నేను ఫస్ట్ వోల్టేజ్ని జీరో చేస్తాను కోట్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఎప్పుడైతే వి టూ జీరో అన్నానో మనకి ఏమొస్తుంది వి వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ హెచ్ వన్ టూ ఆఫ్ జీరో ఎందుకంటే మనకి వి టూ జీరో అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ వి వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ వన్ ఐ వన్ ఇక్కడ హెచ్ వన్ వన్ ఈక్వల్ అయినట్టు మనకి వి వన్ బై ఐ వన్ ఎట్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో అలాగే మనకి ఐ టూ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఐ టూ ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ టూ ఆఫ్ జీరో దిక్కించి మనకి ఏమొస్తుందంటే ఐ టూ ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ అవుతుంది అలాగే హెచ్ టూ వన్ ఈక్వల్ ఏంటంటే మనకి ఐ వన్ బై సారీ ఐ టూ బై ఐ వన్ ఎట్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది నెక్స్ట్ కండిషన్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే కరెంట్ని జీరో చేద్దాం అంటే ఇక మనకి పుట్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎప్పుడైతే ఐ వన్ ఈక్వల్ జీరో అయిందో మనకి వి వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ వన్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ హెచ్ వన్ టూ వి టూ అంటే ఇక్కడ వి వన్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది హెచ్ వన్ టూ వి టూ అవుతుంది హెచ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై వి టూ ఎట్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు మనకి హెచ్ టూ వన్ ఆఫ్ జీరో ప్లస్ హెచ్ టూ టూ వి టూ అంటే ఐ టూ ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ టూ వి టూ హెచ్ టూ టూ ఈక్వల్ టు ఐ టూ బై వి టూ ఎట్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే మొత్తం మనకి ఫోర్ పారామీటర్స్ వచ్చేసింది అంటే ఈ ఫోర్ వేరియబుల్స్ అంటే హెచ్ పారామీటర్లు అనేటువంటి ఈ ఫోర్ వేరియబుల్స్ ఎలా వచ్చినాయి మనకి హెచ్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై ఐ వన్ ఎట్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో హెచ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై వి టూ ఎట్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో హెచ్ టూ వన్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ బై ఐ వన్ ఎట్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో హెచ్ టూ టూ ఈక్వల్ టు ఐ టూ బై వి టూ ఎట్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇలా వచ్చిన ఈక్వేషన్స్లో మనసు గమనిస్తే కనుక ఇక చూడండి హెచ్ వన్ టూ దగ్గర ఏమంటే మనకి వి వన్ బై వి టూ అంటే ఇక మనకి వోల్ట్ ఫర్ వోల్ట్ అంటే ఇక మనకి నో అయింది సరితి ఇక్కడ చూడండి ఐ వన్ ఐ టూ ఐ వన్ అంటే యాంపియర్స్ బై యాంపియర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంటే అంటే మనకి ఈ టూ పారామీటర్స్ అంటే హెచ్ వన్ టూ కానీ హెచ్ టూ వన్ కానీ మనకి ఎటువంటి యూనిట్స్ ఉండవు ఇంకా పోతే మనకి హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ వన్ వన్ డిగ్రీ ఏం రాసండి మనం 
హెచ్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై ఐ వన్ అంటే వోల్ట్ ఫర్ యాంపియస్ అన్న థింగ్ బట్ ఇది మనకి ఓమ్స్ అవుతుంది అలాగే హెచ్ టూ డిగ్రీ అని రాస్తుంటే మనం యాంపియస్ ఫర్ వోల్ట్ యాంపియస్ ఫర్ వోల్ట్ అంటే మనకి అది అడ్మిటెన్స్ కాబట్టి మనకి ఇది మూవ్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే ఈ విధంగా అంటే మనకి హెచ్ పారామీటర్స్లో టూ వేరియబుల్స్కి మనకి ఏం లేదంటే మనకి యూనిట్స్ ఉండవు అదేవిధంగా మనకి హెచ్ పారామీటర్కి సిమెట్రీ అలాగే రిసి ప్రోకల్ అలా ఉంటుంది చూద్దాం అంటే హెచ్ పారామీటర్లో మనకి సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్ అవ్వాలంటే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అలాగే రెసి ప్రోకల్ అవ్వాలన్నా ఒక కండిషన్ ఉంటుంది ఆ కండిషన్స్ ఏంటంటే మనకి మనకి సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్ అవ్వాలంటే మనకి ఇక్కడ డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు వన్ అవ్వాలి ఎప్పుడు డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయిందో మనకి అది సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్ అవుతుంది అలా కాకుండా మనకి హెచ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ హెచ్ టూ వన్ అయితే కనుక ఇది మనకి రెసి ప్రోకల్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పేస్తానండి డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఏంటో చెప్తాం మీకు మనకి హెచ్ పారామీటర్స్ ఎలా ఉండే అంటే హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ వన్ హెచ్ టూ టూ అనుకున్నాం కదా దీనికి డెల్టా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం డెల్టా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామని తెలుసుకో మీకు ఏడి మైనస్ బిసి అంటే మనకి ఏ డి ఇది డిఏ ఇది మైనస్ బిసి ఈక్వల్ టు వన్ అంటే హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ టూ టూ మైనస్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ వన్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ టూ టూ మల్టిప్లైస్ నెంబర్ వచ్చిన వాల్యూ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ వన్ మల్టిప్లైస్ నెంబర్ వచ్చిన వాల్యూని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి వాల్యూ అని రావాలి వన్ రావాలి అలా వన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం సిమెట్రికల్ అంటాం సిమెట్రికల్ అవ్వ అంటే కండిషన్ డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది మనకి సిమెట్రికల్ నెట్వర్క్ యొక్క ఫార్ములా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండ